और भाइयों कैसे हैं आप लोग आई होप यू आर डूइंग वेल वेलकम टू माई चैनल झाजी फंडे दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाई मी गौरव श्रीवास्तव सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द एंगल ऑफ फ्लोल द रिमीडियल एक्शन टेकन वैन यून यू वैसल अचीव द एंगल ऑफ फ्लोल द टाइप्स ऑफ इक्वली रिलेटेड टू द एंगल ऑफ फ्लोल सो इट्स माई रिक्वेस्ट टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड इट विल प्रोवाइड अ गुड कंटेंट टू यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड I provide the link of my channel in the description box, so you can go over there and check it out. My videos, my all videos, and you can find a good amount of thing from there. So, without wasting more time, let's get started. So, angle of flow. So, before proceeding further, the understanding of the equilibrium is very important to understand the angle of flow. So, basically, there are three types of equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मैं आपको ये टॉपिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एंगल ऑफ लोल समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम कितने टाइप के होते हैं और क्या होते हैं इक्विलिब्रियम्स सो स्टेबल इक्विलिब्रियम वेन द वेसल इज हील्ड बाई एक्सटर्नल फोर्सेज लाइक करंट वेंट एक्सेट्रा इफ शी टेंस टू कम बैक टू हर ऑरिजिनल कंडीशन मीन्स इफ शी इज इन द प्राइट पोजिशन इन द इनिशियल टाइम एंड आफ्टर हीलिंग बाय द एक्सटर्नल फोर्सेज and then it will again come back to the upright position then the vessel is said to be in stable equilibrium so the gm must be positive all the time in the stable equilibrium and kg must be less than km center of gravity remains unaffected by the heel where a center of buoyancy shift to the lower side forces of gravity and buoyancy form a couple called righting lever which tends to turn the vessel to her original condition that is in the upright position so here the liver is writing liver which brings the vessel vessel to her original condition that is in the upright position after healing by the external forces a vessel with a list may also be stable so here is a diagram of a stable equilibrium as you can see in the first diagram the center of gravity and the center of buoyancy is in the same straight line but after healing by the external forces like current wind etc my vessel get heel to the starboard side as you can see the second diagram but the center of gravity remains on the same center line but the center of buoyancy shift to the lower side that is b from b to b1 okay ab aapko pata hai ki jo buoyancy hai it always exert force in the upward direction so b1 from b1 it exert force in the upward direction as you can see in the diagram from b1 it exert force in the upward direction straight upward and then it intersect a point at m so m is known as meta center m is the meta center which is the intersection point of the force exerted by the new center of buoyancy and the center line of the vessel vertical center line of the vessel so m is known as meta center and we all know that the condition of stable equilibrium is gm should be positive and the value of km the value of km much be greater than kg the value of km should be greater than kg so this is the favorable condition of stable equilibrium and this gz you can see here gz gz is the writing lever which brings the vessel to her in the same condition in the upright position so after healing by the external forces the gz come into play that is the writing lever and it will bring the vessel back to her original condition so this is the condition of stable equilibrium now unstable equilibrium when the vessel is healed by external forces if she tends to continue healing further she is said to be in unstable equilibrium the gm must be negative that is kg must be greater than km center of gravity remain unaffected by the heel where a center of buoyancy shift to the lower side forces of gravity and buoyancy form a couple known as negative writing lever or capsizing moment which tends to continue healing further so let us understand this with the help of a diagram now as you can see in the diagram in front of you in the first diagram the vessel is in the upright position and the center of gra gravity lies close to your deck lies close to your deck and the center of buoyancy is much lower than the kg aapko pata hai center of buoyancy kya hota hai half of the draft theek hai एक रेक्टेंगुलर शेप वेसल के लिए जो सेंटर ऑफ ब्यूएंसी होता है इट इज हाफ ऑफ द ड्राफ्ट तो डेट्स वाई बी इज हियर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी अपवर्ड है क्यों क्योंकि ऊपर लोड किया हुआ है डेक पे लोडेड है जिस वजह से आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज रन टूवर्ड द लोड सो इफ देर इज मोर लोड ऑन द अपर डेक द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव टूवर्ड्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन डेट्स वाई जी इज सो अब नियर टू द डेक 
Now, by the healing, by the external forces, my vessel get tilted, my vessel get healed to the starboard side as you can see here and the center of buoyancy shift to the new position that is from B to B1 and you know that from B1 it will exert upward force because center of buoyancy always act in the upward direction so from B1 it exerts upward force and intersect the center line at point M known as the meta center and you all know that the favorable condition of unstable equilibrium is gm should be negative and the value of kg must be greater than km so as you can see here the value of kg is much greater than km kg jo hai wo km se bada hai so this is the favorable condition of unstable equilibrium and the third one is neutral equilibrium when the vessel is healed by the external forces if she has no tendency to come back to her original condition she is said to be in neutral equilibrium gm must be zero that is kg must be equal to km center of gravity remains unaffected by the heel where a center of buoyancy shift to the lower side no righting lever or no capsizing lever because g and m are coincident the healing angle at which this condition is achieved then it is known as angle of lol तो यही हमारा पॉइंट ऑफ कंसर्न है एंगल ऑफ लोल तो बेसिकली क्या होता है कि जब आपका जी एम जीरो हो जाता है मीन्स द वेसल अचीव द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम वेयर के एम इज इक्वल टू के जी देन दिस इज नोन एज दिस हीलिंग एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ लोल जिसमें कोई भी राइटिंग लीवर नहीं होता और ना कोई कैप्साइजिंग मोमेंट होता है मतलब जिस एंगल पे वो है उसी एंगल पे कॉन्स्टेंटली रहेगा ठीक है सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ लोल ना वो अपराइट हो रहा है ना और हीलिंग फर्दर हो रहा है ठीक है so this is the favorable condition of angle of lol means the vessel is healed at a particular angle without having capsizing moment or writing lever now as you can see in the diagram again the vessel is in the upright position g and b lie on the same line after healing by the external forces as you can see b shift to the lower side that is b1 and from b1 it exerts upward force like this and intersect at point m as you can see in the diagram the value of k the value of g and m are coincident so the meta center and the center of gravity lie at the same point which means km is equal to kg means gm is equal to 0 that's why we can say that this is a condition of neutral equilibrium and the healing angle at which is this condition is achieved is known as angle of lol now conditions of angle of lol vessel can achieve angle of lol only after if she was earlier in unstable equilibrium matlab ki vessel jo hai wo angle of lol tabhi achieve kar sakta hai jab pehle uski favorable uski jo pehli condition thi wo unstable equilibrium wali thi means uska gm negative tha aur it means the vessel is continue healing further on the same side ye maine aapko pehle bataya hua hai abhi initially gm was negative but due to external influences like wind current etc vessel continue healing further on the same side km increases and achieve the healing angle where gm becomes zero and have no writing in capsizing moment the vessel would then be in neutral equilibrium so as you can see in the diagram the value of gz that is a capsizing moment because this moment Uh, exert force in this direction so it will healing continue further like this so this is the condition of unstable equilibrium maine aapko bataya hai angle of lol tabhi achieve kar sakta hai jab vessel pehle se hi unstable equilibrium pe hoga so this is the condition of unstable equilibrium where km is less than kg okay and it has the capsizing moment theek hai unstable equilibrium condition hai now after healing further like this because of the external forces external influences it healing further like this and the value of km increases to kg the value of km increases to kg and at a point where g and m coincident that means km is equal to kg and this is the angle of lol so this is the condition of neutral equilibrium and this is known as angle of lol why angle of lol is dangerous if any opening goes under water at this stage progressive flooding would take place and the vessel would capsize so angle of lol is le dangerous hai kyunki agar kahin se bhi pani andar jata hai external water jo hai flooding hoti hai ship ke andar to it may capsize that's why angle of lol is very important to consider about that the angle of lol could be on either side of the vessel that is starboard or port side 
कहीं भी हो सकता है इफ इट इज एंगल ऑफ लोल टू वन साइड एंड अ वेव वॉज रोल टू हर सफिशेंटली टू द अदर साइड शी वुड फ्लॉप ओवर टू हर एंगल ऑफ लोल ऑन द अदर साइड सपोज आपका वैसे स्टाबर साइड में एंगल ऑफ लोल पर है तो अगर स्टाबर साइड से कोई वेव आ रही है उसने हिट किया स्टाबर साइड पर विद द सेम एक्सटर्नल फोर्सेज के साथ उस एक सफिशियंट एनर्जी के साथ उसने अगर उसको हिट किया तो द वेसल वुड फ्लॉप ओवर टू द अदर साइड मीन्स द वेसल वुड फ्लॉप ओवर टू द पोर्ट साइड एंड इट अचीव द एंगल ऑफ लोड एट द पोर्ट साइड सो इफ अगर ऐसा होता है देन द वेसल हैज हंड्रेड परसेंट टेंडेंसी टू गेट कैप्साइज क्योंकि वो इतने झटके से होता है इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि वो एंगल ऑफ लोड से भी आगे बढ़ जाएगा और कंटिन्यू हिलिंग फर्दर देन इट विल अगेन अचीव द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मतलब क्या है कंटिन्यू हिलिंग फर्दर एंड जी एम शुड बी नेगेटिव एंड यू हैव द कैप्साइजिंग मूवमेंट सो Now I am going to discuss about the remedial action of angle of flow. अगर angle of flow पे वैसल आ जाता है तो आपको क्या remedial action लेना है सबसे पहले आपको तो main motto होना चाहिए Your main motto is to make your GM positive at any how to achieve a stable equilibrium. उसके बाद सपोज करो इफ योर वेसल इज एट एंगल ऑफ लोल ऑन योर स्टार्बर्ड साइड अगर आपका वेसल एंगल ऑफ लोल पर है स्टार्बर्ड साइड में देन यू हैव टू प्रिफर डिस्चार्जिंग फ्रॉम द हाइयर साइड ऑन द अपर डेक ठीक है अपर डेक से तुम्हें सबसे पहले डिस्चार्ज करना है आई दर बाई जेटिसनिंग ऑफ द कार्गो और बाई डिस्चार्जिंग द कार्गो बाय यूजिंग द शोर क्रेन नॉट बाय यूजिंग द शिप्स क्रेन क्योंकि अगर हमने शिप्स क्रेन को यूज किया तो जीएम जो है जी है सेंटर ग्रेविटी ऊपर भाग जाएगा मतलब एट द टॉप ऑफ द एट द एट द हेड ऑफ द हेड ऑफ द क्रेन जिस वजह से मेरा जी और नेगेटिव हो सकता है और मेरा शिप कैप्साइज हो सकता है डेट्स आई एम नॉट यूजिंग माई शिप्स क्रेन आई विल यूज द शोर क्रेन टू डिस्चार्ज From the higher side, then the lower side. If you don't have on deck cargo, then press up all flag tanks to reduce free surface movement. ये तो आपको पता ही है कि सबसे अगर आपके पास on deck पे cargo नहीं है discharge करने के लिए तो सबसे पहले अपने सारे tanks जो slack tanks हैं उनको press up करो to reduce the free surface movement and then the center line DB tank which have low moment of inertia. ठीक है जिसकी वजह से क्या होता है कि जो तुम्हारा जी है वो नीचे आता है जी नीचे आने का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा जी है वो पॉजिटिव होता जा रहा है हमें हमारा मेन मोटो यही है कि हमें जी को नीचे लेके आना है और हमारे जी को पॉजिटिव करना है जी नीचे लाने का मतलब क्या है मेटा सेंटर से नीचे लेके आना है क्योंकि मेटा सेंटर से जब जी नीचे आएगा तभी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन को अचीव कर पाएगा ओके सो देट्स वाई माई मोन मेन मोटो इज टू ब्रिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी डाउन टूवर्ड्स योर कील इफ This tank is not on the center line of the ship. Then blast the lower side first to bring the center of gravity down. Because as we know, center of gravity always move toward the load and get away from the discharge. अब ऐसा क्यों करते हैं? हम higher side भी तो कर सकते हैं पहले. हम ऐसा करते क्यों नहीं हैं? Because अगर हमने higher side पे किया, तो क्या होगा? कि जो तुम्हारे मतलब हाइयर साइड पे करने का फर्क ये होता है कि जब तुम हाइयर साइड पे किया तो सेंटर ग्रेविटी जरूर नीचे आएगा लेकिन अगर विंड वगैरह हो या करंट वगैरह हो कुछ एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस हो जो तुम्हारे एंगल ऑफ लोड वाले साइड पे हिट कर रही है तो इससे क्या होगा तुम तो बलाश करोगे ना जो तो तुम्हारा शेप है वो फ्लॉप ओवर टू अदर साइड हो जाएगा ठीक है अगर पोर्ट साइड में एंगल ऑफ लोड पर तो स्टार्बर साइड में फ्लॉप हो जाएगा जिस वजह से उसका कैप्साइजिंग मूवमेंट बढ़ सकता है एंड द वैसन है टेंडेंसी टू गेट कैप्साइज तो डेट्स वाई वी अवॉइड बलास्टिंग टू द हाइयर साइड फर्स्ट एंड प्रिफर टू द लोअर साइड लिस्ट बढ़ेगा ठीक है लोअर साइड करने पर जो तुम्हारा पोर्ट साइड का लिस्ट है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि हमारा एंगल ऑफ लोअर पोर्ट साइड पर है तो अगर हमने पोर्ट साइड पर अगर लोअर साइड पर हमने बलास्ट करना स्टार्ट किया तो लिस्ट जरूर बढ़ेगा लेकिन इससे क्या होगा कि तुम्हारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो नीचे आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे आने का मतलब है कि तुम्हारा जी एम जो है पॉजिटिव होता जा रहा है ठीक है अगर जैसा हो पॉजिटिव हो जाता है लोडिकेटर वगैरह में चेक करने के बाद तो उसके बाद आप लिस्ट करेक्ट कर सकते हो देन यू कैन करेक्ट द लिस्ट एंड योर वैसल गेट अपराइट इन द स्टेबल इक्विलिब्रियम आप देख रहे हो हमारा वैसल एंगल ऑफ लोल पर है मीन्स माई जी एंड एम आर को इंसिडेंट अब मैंने क्या किया मैंने अपने लोअर साइड टैंक्स को बलाश करना स्टार्ट किया तो आपको पता है कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट विल मूव टूवर्ड द लोड जस्ट लाइक इट आई सो इन आई शो यू इन द एरो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी मूव टूवर्ड्स इन द सेम डायरेक्शन इफ आई बलास्ट माई लोअर साइड ओके okay. सबसे पहले आपको लोअर साइड करना है देन हाइयर साइड रिपीट द सेम स्टेप विद द हाइयर साइड टू ब्रिंग द वेसल टू स्टेबल इक्विलिब्रियम व्हेन जीएम बिकम्स पॉजिटिव करेक्ट द लिस्ट सो दिस इज द रिमेडियल एक्शन ऑफ एंगल ऑफ लोल सो गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई ऑन माई वीडियो
सो फॉर द मोमेंट टेक केयर गाइस बाय हैव अ नाइस डे